வணக்கத்தகுந்தவண்ணியர்களே எங்களுடைய இரண்டாவது சந்ததியை வெளிப்படுத்தி நெறிப்படுத்தி அவர்களுக்குள்ளே ஒளிந்திருக்கின்ற ஆற்றலை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஆதங்கத்திலே நாங்கள் அவர்களை வரவேற்றுக் கொள்ளுகிறோம் அந்த வகையிலே கனடாவிலேயே தன்னுடைய வாழ்க்கையின் பெரும் பகுதியை கல்வித்துறையிலே அர்ப்பணித்து சமுதாயத்தை பார்த்து எங்கள் சமுதாயம் அதற்கு மேலாலே இந்த நாட்டு நடப்புக்கள் இவற்றையெல்லாம் பார்க்கின்ற போது சில வேதனைகள் தன் உள்ளத்தை ஒருத்துகிற போது அதை ஒரு சிறப்பான நாவல் வடிவத்திலே ஆங்கில மொழியிலே இந்த நாவல் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் அதன் மண் வாசனை அதன் பின்னணி எல்லாம் எங்கள் சமுதாயத்தையும் எங்களுடைய குறிப்பாக ரெண்டாவது சந்ததியினுடைய எதிர்காலத்தை மையமாக கொண்டு எங்கே தடக்கி விழுந்து விடக்கூடாது எங்கே சிறப்பாக வாழ வேண்டும் என்ற வகையிலே ஜென்னாத் விஜய சீலன் அவர்கள் எழுதிய இந்த நூலை பற்றி பார்ப்போம் கனடாவின் பல்கலைக்கழகத்திலே சட்டத்துறையிலே மாணவராக பயின்று வருகிற ஜனாத் அவர்களை இப்பொழுது சந்திப்போம் தம்பி ஜனாத் அவர்களே வணக்கம் வணக்கம் ஜனாத் அவர்களே நீங்கள் இந்த நாவலை எழுதியிருக்கிறீர்கள் இந்த நாவலை நான் படித்து பார்த்திருக்கிறேன் இந்த நாவலிலே நீங்கள் இந்த கனடாவிலே உங்களைப் போல இளம் சந்ததிகள் பல இடங்களிலே தடக்கி விழுவதற்கு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் காரணமாக இருந்திருக்கின்றன அந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் என்கின்ற போது அவர்களினுடைய குடும்ப பின்னணிகள் காரணமாக இருந்திருக்கின்றன இதில் நீங்கள் தந்திருக்கின்ற ஒரு கதாபாத்திரம் முக்கியமான ஒன்று என்ன ஏழு கதாபாத்திரங்கள் கூட தாய் தந்தையர்களை ஏதோ ஒரு வகையிலே இழந்தவர்களாக அவர்கள் ஒரு குளோபல் ஃபேமிலியிலே வாழுகிற மாதிரி எந்த விதமான பிரதேச பாகுபாடு சமூக பாகுபாடுகள் இல்லாமல் அவர்கள் ஒருங்கு இணைந்து ஒரு சர்வதேச குடிமகளாக வாழ்ந்து வருவதனுடைய நெளிவு சுழிவுகளை பற்றி சொல்லியிருக்கிறீர்கள் அதாவது நீங்கள் அப்பா அம்மா பேரன் பேத்தியோடு சிறப்பாக வாழுகிற ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்த நீங்கள் இந்த பெற்றோரை இழந்து அவஸ்தைப்படுகிற உணர்வுகளை மிக துல்லியமாக தந்திருக்கிறீர்கள் அது எப்படி உங்களுக்குள்ள ஆளுமை ஆக வந்தது அது என்னென்னா சின்ன வயசுலேருந்து அந்த ஃபேமிலியோட நான் ஒரு பெரிய ஒட்டு இருப்பேன் இப்போ கூட அந்த கசன்ஸு கசன்ஸ் தான் நான் கூட பார்ப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸை விட ஃபேமிலி எனக்கு எப்பயும் அது இருந்துருக்கு ஆனால் சின்ன வயசுலேருந்து அந்த அப்பா அம்மாவும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கினா இரவு வேலையை போய் அப்போ வளரக்க கூட அப்பா பாப்பா மாதிரி தான் வளர்ந்துருக்கேன் அந்த அம்மா அப்பா வேலையை போனதால் நான் விடிய உடம்ப அவையே வே விட்டறவினா இப்போ நான் ஸ்கூலுக்கு போகணும் அப்போ அதெல்லாம் அந்த ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது எனக்கு அந்த சிறு அம்மா அப்பா காண்டது கம்மியாக இருக்கும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எப்பயும் வந்து எஞ்சி இருந்திருக்கா அந்த ஃபியூ ஹவர்ஸில் ஒரு கேப் இருக்கும் அவங்க இல்லாமல் அந்த அதை வச்சு தான் அதை எழுதினாங்க அப்படியானால் நீங்கள் உங்களுடைய பார்வையை பார்க்குற போது நீங்கள் எந்த நாட்டிலே எந்த பின்னணியாக இருந்தாலும் ஒரு சகோதரத்துவத்தோடு வாழுகிற ஒரு வாழ்க்கை முறையை நீங்கள் கூட விரும்பி கொண்டதாக இருக்கிறது உங்கள் வாழ்க்கையிலே எப்படி அது இருக்கு ஃபேமிலி வந்து கசன்ஸ் என்ன எனக்கு ஒரு பெரிய லவ் இருக்கு அவள் மேலே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நான் ஃபேமிலி தான் இப்போ சேர்த்து வச்சுருக்கேன் அந்த ஃபேமிலி பாண்ட் தான் எனக்கு அந்த லைஃப் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் சில நேரம் இப்போ அவர் ஒருத்தர் இல்லாட்டி இந்த கதையில் வர ஒருத்தர் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து எனக்கு புரியாது அவர் வச்சு தான் நான் ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷனே நீங்கள் இப்படியாக போகிற போது இந்த இளம் பிள்ளைகள் பல இடங்களிலே தடக்கி விழுந்து கொள்ளுகிறார்கள் போதைப் பொருள்களுக்கு அடிமையாக விடுகிறார்கள் அவர்கள் அதற்கு அப்பாலே மதுபானத்திலே அடிமையாகி விடுகிறார்கள் இப்படியெல்லாம் தடக்கி விழுந்தவர்களுடைய நிலைப்பாடுகளை யதார்த்தமாக போட்டிருக்கிறீர்கள் எங்கள் சமுதாயத்திலே நீங்களும் ஒரு மாணவனாக இருக்கின்ற வகையிலே அது எப்படி எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது Uh, the question is that you know in your novel yeah. you met mentioned uh, um, the many people the stump on the have uh, you know got involved in illegal matters such as uh, smoking yeah. um, some kind of drugs and 
consuming drugs and furthermore alcohol and uh, they were not in a position to concentrate in their studies and uh, not to be good citizens of this country and uh, you know their way of life is not at all acceptable by the society right or something like that yeah. so how far these bad elements or these kind of habitual things affecting our community particularly among the youth um i mean that's been around a lot around since like mm -hmm. since i was a kid you know like i grew up in an area where i thought it was you know, away from Scarborough, I grew up in Markham. I thought mm -hmm. that Markham was really great. Mm -hmm. But when I was growing up in elementary school, I'd just be sitting there in class, and when I go for recess, I hear a story about someone who got stabbed at mm -hmm. the high school nearby. And I'd be like, oh, well, you don't expect that, right? Mm -hmm. What has to do with this uh, consuming drugs? Well, drugs, you mean you say, drugs uh, is easy to get your hands get on. Get influenced by that? It's just it's easy to get hands on now, right? It's mm -hmm. almost everywhere. There's no, like... The control of it is, mm -hmm. it's out of hand right now, basically. That's why, if you have a lot of people who are in the market, you can't get a lot of people who are in the market. You can't get a lot of people who are in the market. You can't get a lot of people who are in the market. You can't get a lot of people who are in the market. So what could be the solution for that? The solution is really just education, you know? Education? Like education. They just, some people just have to realize that they're, uh, like a lot of kids my, my generation, like mm -hmm. we do a lot of stuff in high school. Mm -hmm. And some people stick to that route, you know? Like that's the path that they're going to go on for mm -hmm. a while. And then there's the people that actually decide, you know, it's, we're growing up now. We got to start thinking about our future. That is the mindset we need. You could have the fun you want in high school. Mm -hmm. There's nothing wrong with having fun in high school. Mm -hmm. It's just the fact that when it comes to a point, you have to turn your life around. Mm -hmm. You as a person should have that strong ability within yourself and belief within yourself to get that done. So you mean to say, naturally, many people have learned from their own experience and few have learned from others' experience. There is any preventive measures that uh, you could suggest for that? Preventing, it's just, you got It's pretty it, much hard. Yeah, it's, it's really hard because you don't really choose what comes in your life, you know? It just, everything happens in an instant. Just like what I said in the, my book, mm -hmm. it's like it's crossroads, they just come like at you. I won't see, like going to high school is a crossroad itself. Mm -hmm. You choose the friends you're going to be with and you don't really get to choose that first friend, you know? Like the first friend is the first person that comes up to you and then you click with them right away. Mm -hmm. And, you know, that's, who you're going to be with for maybe your whole life, maybe a few months, maybe mm -hmm. a couple of years. Mm -hmm. But in some way or another, they're going to affect your life. Mm -hmm. And basically, when you choose your path, mm -hmm. know that you're able to like handle yourself. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, actually, in the ஒரு மாணவன் என்ற முறையிலே சக மாணவர்களோடு நேரடியாக பழகிய அனுபவத்தை அவர்கள் இந்த நூலிலே இந்த நாவல் வடிவத்திலே வாசித்து விளங்கக்கூடியதாக மட்டுமல்ல உணர்வு பூர்வமாக எதனையும் மிகைப்படுத்தாமலும் இருட்டடிப்பு செய்யாமலும் அந்த கதாபாத்திரங்கள் ஊடாக தருகிறார் என்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் இந்த நூலிலே ஆறு பிள்ளைகள் பெற்றோரை இழந்தவர்கள் ஒருங்கு இணைந்து ஒரு கனேடியர் நாளே அதுவும் நடுத்தர வயதிலே தன்னுடைய கணவனை இழந்து ஒரு பிள்ளையோடு வாழ்கின்ற ஒரு தாயார் இவர்களை அரவணைத்து தாங்கள் வளர்ந்து வருகிற போது பெறுகின்ற அனுபவங்களை பற்றி சொல்லுகிற போது இந்த யதார்த்த உண்மைகள் பலவற்றை தந்திருக்கின்றார்கள் Now, my next question is that um, education is part of the life. Mm -hmm. And the life itself is an experience. It is not confined within the home or in the community or in the school. 
It's, there is no water to compartment as such. So one is uh, affecting the other. So you, you mean to say the parents are pretty much busy in earning money and paying the mortgages and this and that, so they don't take care that much or they don't share um, due time with the children. It's, um, Must be one of the causes for this. It's not even that, you know, I think our generation gap is, uh, it's just the transition is off right now. Mm -hmm. See, like when my generation has kids, mm -hmm. we'll be able to tell our kids about the way we grew up here and then the culture that mm -hmm. it, we were raised amongst. Mm -hmm. We have a culture clash between our parents and us. Mm -hmm. See, they're used to the way they grew up and then they have to raise kids and they don't know how to raise kids in Canada. And once those two cultures clash, it's, it's hard for them to like, help their kid um, mm -hmm. understand what's wrong and what's right. So you mean to say, apart from not paying enough attention, there is a kind of cultural conflict? Yeah, it's just it's like maybe they do want to pay attention to their kid, mm -hmm. but there's nothing they could really say that's mm -hmm. going to change that kid's mind because they're so accustomed to the, the, the culture around them mm -hmm. and they can't just adjust that the way they live just because their parents are asking them. Because the people around them, like their friends and mm -hmm. such, are going to be like, well, you're really going to listen to your parents about this? That's so old-fashioned mm -hmm. and whatnot. Kuripaha, um, Tambi Inge Walk in the Sula Leleke, Sati Vitia Samaka Yirikarade, Piria Idavali Yirikarade, and the Bakaile Peturinudia Nari Padetel, Varikartel, of Bolabuturum in the Renda of the Santa Dinale, Etukola Padakudia Daka Ilay and Kerar. It is not particularly for the Tamil community. I believe that it is for many, it's for many yeah. ethnic uh, groups. Because it's just like, I, I don't just have Tamil friends. Mm -hmm. When you grow up in a place like Canada, you have, it's a multicultural country. You're bound to have friends from other mm -hmm. nations and whatnot. And, you know, like when I wrote the novel, like, this could easily, I think, be like a Tamil film almost. Mm -hmm. But the fact that I wrote it in English, it's, it helps other people experience that culture. Mm -hmm. Like, Tamil films, you know, only Tamil people can watch it. Maybe some Tamil kids can't even watch because they don't understand Tamil. Mm -hmm. I've actually met Tamil kids my So what age. is your target um, audience Tar of this book? Oh, for sure it's the like, readers, it's right? my generation probably. Uh, within the Tamil community because uh, the base of the book is uh, Tamil, yeah. within the Tamil community, yeah. right? Well, a majority, yeah, like that's like my main mm -hmm. target audience. Because... <laughs> Tamilile Ulla Pulekalinudia Pindani Maya Maha Kundu Angila Tile Ulada Patri Kundra Uru Nul Ahom. Ahabe Tamil Pulakali then a Vasikindra Podum Epadi Samudayam Irikara the Epadi Samudayam Irika Ventum in Paday Edadi Irikundra Arkal. So what prompted to write write this book? Um like uh, like I said, like the high school I grew up in was, it was, I always saw like fights, drugs, mm -hmm. I always knew that was around me. Mm -hmm. um, I just basically started writing for the fun of like, you know, I just had stuff on my mind I wanted to put on Facebook for my friends to read. Mm -hmm. And then I stopped for a year mm -hmm. because there's this one night where I just had a dream and in that dream I, mm -hmm. I got shot. Mm -hmm. And I woke up in the middle of the night and like, I was scared, but I thought, like, you know, like this, the story was so vividly in my head. Mm -hmm. I was like, I got out of the bed, I wrote the story down, mm -hmm. and I went back to sleep. Mm -hmm. When I woke up in the morning, I expected the story to be gone. You know, mm -hmm. it's out of my mind. Mm -hmm. But it was still playing in my head over and over again. Mm -hmm. And I thought, you know, maybe I could make something out of this story. Mm -hmm. I didn't first dream of being a novel. The mm -hmm. finish of the uh, idea was uh, maybe a movie or something. But mm -hmm. I knew how far-fetched the idea was, mm -hmm. and, but I still wanted to get this out as a form of entertainment to the audience. Mm -hmm. And then I realized why not write a novel? Because I've already been writing this past few months. Mm -hmm. Why not try to write a novel? Mm -hmm. And then so I started like looking through some novels, how the formatting is. Mm -hmm. I read, I, I looked at that and I started writing my own. Mm -hmm. 
this has been done for almost two years. Mm -hmm. and I just decided to publish it uh, a couple months ago. Mm -hmm. Have you read the novel written by Michael Odachi? No. Oh, you didn't? No. English patient and things like that? No, I've... No, that, uh, those novels are based on the Canadian values. Okay, that, that doesn't matter. Uh, in the novel, our Engaludia Makkalai Engaludia Rendavadu Sandadi in a Mukia Maka Pindaniaka Kundu Eladi Irikundrakal. Our dear Varta Pirigo Kungale Vasikara Bode, our Sarva Sadar and Maka Olibu Maraibu in Re Engaludia Pulakal Pesigra Varta Kalai, Ningalungal Butilaka Varta Pirigo Kungale Parkalam. You know, language that you have used is very common within the My generation. Uh, your generation. Yeah. Hi, bro. Yeah, you put it on the word. You put it on the word. You have used it on the word. Journalists are very good. You can't do it. 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 So you want to be down to the earth in this novel, right? Like, it's, You don't want to be an ideal person uh, to show them this uh, is what they, I want to have it. Uh, I, I don't want to hide behind the, like, the you covers, you know, like, like it's, I don't want to feel like I'm being fake to myself okay. and not like trying to keep it clean and stuff because mm -hmm. I know the life that I've, I've lived mm -hmm. and, and uh, it's, it's, been, it's been far from being clean. Mm -hmm. So, I, can, I want like myself to be showed in this novel in some way. Mm -hmm. uh, a lot of people who have read the novel even said that you know, like the main character sometimes they remind me of you. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. And all made, the names that you have used are Tamil names too, Tamil Arun names, yeah. and all the yeah. names are Tamil mm -hmm. names. So yeah. the characters that you have created have the Tamil background and the base. Mm -hmm. Yeah, that's pretty good. So, what do you like to say? Your younger brothers and sisters, when I say you are in a global family, I don't mean to say about your own family circle, in the global yeah. family, with all your experience that you had in the high school and the university, what do you like to advise? Or what do you like to share with the younger generation? Well, you know, there's another world out there and I didn't realize it till I wrote this. Mm -hmm. You know, I just thought, you know, maybe I have to get a degree, get a full-time job, support mm -hmm. my parents. Mm -hmm. That's going to be my life. Mm -hmm. And then I started to dream, you know, I had a dream. Mm -hmm. When you dream, you can do something else with your life. Yeah. Yeah. And, you know, like this is giving me a new scope on my life. And, you know, I'm starting to picture my, my life in a different way. You know, it wasn't so, it wasn't so stand, like mandatory. Mm -hmm. mm -hmm. And, like, my life was, I thought it was fixed. Mm -hmm. You know, I was going to have to go to university, finish university, get a job, mm -hmm. struggle to maybe find a job, and then get a job, mm -hmm. and then just work 9 to 5 for the rest of my life. Our in the novel, the Kulu, Rudatele, Kuripati, Kundar, and I or think of Kalami Olympian, oh, boring job, I had to go for my yeah. work and things like that. That's why we have to do many things, Tangal, Kalbi, Katu, Tolil, Purindu, Panam, Sambadi, Karadaki, a part of our Walka, Karadi. Is an old saying the simultaneous saga chain to poke of windum under Baka Ile, Adilum, Uncle Kavanam Feliti called a Pada windum, Uncle Matimur Yandira Maha, Irika Kuda, the Indra Adan come in the novel day, Irika Chehira de Adata Daka Ile in the novel day, our Mika Sarva Sadar and a Maha, Tangal Walka Ile, Ingaludia. Pulakal in a seeker arkal in Bade Ingalak are yet terrihur arkal. You know, the interesting part of our life is that you are living with your parents or grandparents under the same roof. The distance between you two within the house may be around five meters or three right. meters. Yeah. But your singing and your experience. And the environment where you are in is far apart, 10,000 kilometers like that. Yeah. So that is one thing that you may mention in this novel. So there is any way of bridging the gap? Bridging the gap is going to be kind of hard at this point in our lives. It's very hard. Isn't Maybe it? like when I, when I have kids, it will be easier. So Just how will you bridge a gap between 
your me kids, and, my kids. and yourself? Uh, well, like, they were, like, growing up, there was the language boundary because yeah. I was kind of just learning Tamil and my parents were kind of just learning English from us. Uh, yeah. You know, like, yeah. so there will be the communication between me and my kids will be different from the way me and my parents mm -hmm. communicated. Mm -hmm. And, uh, you know, just, just how you are, you know, you're, maybe your life has something else planned for you. Mm -hmm. Maybe I have to work a nine to five job. Maybe this is maybe this is not gonna work out for me. Mm -hmm. Maybe that's gonna be my life. But when that comes and I might have not have time to communicate with my kids. Mm -hmm. The thing is being able to communicate and finding the time to communicate. Mm -hmm. Mm -hmm. So you have come back to the same point. Yeah. இடைவெளி மிகச்சிறுசாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய சிந்தனைகள் செயல்பாடுகள் இலக்குகள் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிறதாக இருக்கிறது அதற்கு தம்பி அவர்கள் குறிப்பிடுகிற விடையானது இப்பொழுது இருக்கின்ற பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் இடையே ஒரு பரந்த இடைவெளி இருக்கிறது அடுத்ததாக பிள்ளைகள் தமிழை நன்று சரியாக கற்றுக்கொள்ளாத ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிலையிலே பெற்றோர் சொல்வதனுடைய ஆழத்தை அறிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறது அந்த வகையிலே எங்களுடைய மூன்றாவது சந்ததியை பொறுத்த மட்டிலே இரண்டாவது சந்ததியும் மூன்றாவது சந்ததியும் இந்த நாட்டு சூழலோடு நெருக்கமாக இருக்கிறது ஒரு காரணம் இரண்டாவது காரணம் அவர்கள் ஒரே மொழியிலே தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய ஆளுமை இருக்கிறது என்ற காரணத்தினாலே இந்த இடைவெளி குறையலாம் என்றும் வேறு குறிப்பிட்டு இருக்கின்றார்கள் ஐ யூ ப்ரௌட் ஆஃப் பீங் எமல் கனேடியன் so many of us here you know we all came from a place we all came from a place where you know like there was no hope mm. like i see the the face my parents make sometimes when they're talking about their past lives and stuff there i know they, they didn't there's no dreaming in them you know like we could come here mm -hmm. there's opportunity like you could be someone mm -hmm. if you really wanted to mm -hmm. be someone mm -hmm. and you know like uh, the fact that I watch Tamil movies, all that mm -hmm. stuff too, you know, like that, watching that and stuff, and I'm like, compare that to, it's two different, like Hollywood and Hollywood, it's mm -hmm. completely different. I know there's kids my age who don't watch Tamil movies. Mm -hmm. And to them, I always wonder, you know, like, how do you not like it? You know, it's mm -hmm. two different types of entertainment. Mm -hmm. And, you know, like, I'm so proud that, you know, that's a part of us. Mm -hmm. And then when I started writing, mm -hmm. I started looking into our history of Tamil culture, mm -hmm. and then I started finding out about like kings and that's mm. like stuff when I was a kid I was like fascinated by kings and stuff mm. and I find out that you know there were great Tamil kings you know and um, the stories about a, a lost continent mm -hmm. that's most that's where Tamil was derived from yeah. and you know it's all this history to us and all this culture you know it just mm -hmm. fascinates you and the fact that you know you're part of this in some way. We can agree. நீங்கள் தமிழனாக பிறந்ததை எட்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறீர்களா என்று கேட்கப்பட்ட போது மிக மகிழ்வாக இருப்பதோடு தமிழருடைய பாரம்பரியத்திலும் தான் நினைத்து பெருமைப்பட்டு கொள்ளதாக இருப்பதாக சொல்லியிருக்கின்ற இந்த நூல் வெளியேற்று விழா எதிர்வருகின்ற அக்டோபர் மாதம் பத்தாம் தேதி சனிக்கிழமை மாலை நான்கு மணிக்கு ஐயப்பன் ஆலயத்தினுடைய சபா மண்டபத்திலே அதாவது மிடில் ஃபீல்டிலே அமைந்திருக்கின்ற ஐயப்பன் ஆலயத்தினுடைய சபா மண்டபத்திலே இடம்பெற இருக்கிறது அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கிறார்கள் அந்த விழா குழுவை சார்ந்தவர்கள் ஜனாத் விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் இட் ஷுட் பி தி பெஸ்ட் நாட் தி லாஸ்ட்